ragazzi, siamo di nuovo qui su YouTube. Bentornati! <ride> Bentornati, e dopo ben otto mesi dall'ultima pubblicazione ci siamo fatti rivedere, e abbiamo tantissime cose da raccontarvi, da farvi, da, da farvi vedere perché la nostra vita è cambiata non poco, diciamo... Ne l'avevamo anticipato esatto. che sarebbe cambiata. Appunto abbiamo rivoluzionato la nostra vita perché noi siamo fatti così, da un momento all'altro cambiamo idea. <ride> Magari nel prossimo video saremo Su. in Giappone, chissà. Esatto, e, e quindi niente, giusto per... Per aggiornarvi. aggiornarvi abbiamo comprato una casa, abbiamo venduto il camper e... A malincuore purtroppo Sì, non volevamo venderlo inizialmente Solo che poi ci siamo trovati obbligati a venderlo per acquistare la casa Quindi niente, però siamo contentissimi È in buone mani in centro sì, Italia Sì, 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 è un ragazzo, l'ha preso un ragazzo molto contento Ci sa fare, infatti siamo contenti Tra l'altro ciao Alessio e... E niente, abbiamo comprato questa casa e dove ci troviamo adesso in questo terreno che avete visto anche nella dronata e, e tutto di proprietà. E fortunatamente non era stato venduto da mia nonna, questo è di mia nonna, e quindi abbiamo approfittato, abbiamo trovato questa casa in vendita attaccata al terreno di mia nonna e quindi abbiamo fatto che comprare la casa così abbiamo tutto questo terreno qua per noi e, e vuol dire tanto perché noi appunto vogliamo... Uh, vogliamo essere indipendenti a, sia a livello alimentare che energetico vabbè, ma questi sono discorsi che poi vi faremo più avanti e... sì diciamo che vabbè, la cosa principale che forse non vi ho detto è che la casa eh, che avete visto poi nell'ultima ripresa col drone è la casa che è stata costruita da, dalla sua famiglia eh sì. racconta un po' magari eh sì, è stata costruita da mio trisnonno e bisnonno che io non ho conosciuto chiaramente nel 1900 ehm, prima della guerra e, e quindi poi dopo tanti anni che ci hanno abitato sia mio bisnonno che mia nonna quindi sua figlia ehm, loro stavano qui avevano appunto il terreno in cui siamo coltivato coltivato e... avevano cinque mucche e facciamo la vita proprio da, da montanari qua su producevano formaggi eh sì, 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 sì. E quindi sì, go si godevano come tantissime famiglie in quei tempi la vita in montagna esatto. e poi negli anni sì, questa casa è stata ereditata, rivenduta Venduta. insomma, come tante case e adesso l'abbiamo riacquistata noi metà, metà e quindi, casa sì, perché inizialmente era una casa... Unica. Eh, unica appunto un'unica un abitazione poi negli anni appunto tra varie successioni eccetera è stata suddivisa a metà una parte è stata ristrutturata l'altra parte invece è rimasta a rudere noi ovviamente abbiamo acquistato la parte eh, già ristrutturata e, e quindi c'era proprio un valore eh, affettivo diciamo noi comunque cercavamo sicuramente una situazione del genere quindi sì, esatto, tranquillità, in, montagna, in montagna in natura e, però sì, ecco, mi riallaccio a quello che diceva lui prima, effettivamente qui eh, c'era la possibilità di prendere questa casa che ha un valore affettivo soprattutto per Christian e, e poi i terreni, quello in cui siamo e quelli circostanti di proprietà, la nonna non li aveva venduti ai tempi esatto. perché, boh, per, per sue scelte, per cui eh, comprando la casa abbiamo avuto l'opportunità di avere attaccati tutti i terreni che sono la cosa che ci interessa eh, sì, sì, di sì, più. Ci sono solo di prato, quindi non bosco, più o meno 4.500 metri dove siamo adesso noi seduti e, e poi abbiamo tanto bosco, altri 5.000 metri, più o meno c'è un ettaro di terreno che è Uh, sembra tanto ma in realtà per tutti i progetti che abbiamo in mente io e Ele per essere indipendenti sia soprattutto uh, dal punto di vista alimentare eh, sarà ben coltivato quasi tutto dove, dove appunto ci sarà un frutteto, ci sarà un orto poi vi faremo vedere più avanti qualche lavoro abbiamo già fatto solo giusto le... abbiamo piantato due così esatto, <ride> giusto i primi lavori anche perché uh, siamo venuti qua ad abitare ad agosto uh, del 2023 e abbiamo fatto già un bel po' di lavori all'interno della casa giusto ma lavoretti eh, dare il bianco spostare mobili prendere mobili usati di recupero sì, diciamo adattarla un po' alle nostre esigenze esatto, perché la bello. casa era davvero cioè, in perfetta, perfette condizioni perfetta, quindi, sì, sì, sì. Eh, non abbiamo, anche quello l'avevamo valutato nell'eventuale acquisto di una casa comunque 
Da ristrutturare, sì, eh, sì. sì certo. Ci sarebbe piaciuto anche quello, eh, perché è un bel progetto. Però anche ormai nei, ai giorni d'oggi per fare una ristrutturazione di un rudere servono veramente tanti soldi perché la legge chiaramente, anche forse giustamente, impedisce i lavori fatti a caso, cioè nel senso che vogliono antisismico, un sacco di... Sì, quindi avremmo di, speso sicuramente sì, di più. Di sicuramente <ride> di più, assolutamente, eh, quello è poco ma sicuro. E invece abbiamo trovato questa casa qui che è impianto elettrico, impianto idraulico l'ha trovata addirittura arredata quindi proprio noi il giorno stesso che l'abbiamo acquistata sì. siamo andati ad abitare lì ci troviamo eh, in provincia di Torino a Giaveno eh, in alta Val Sangone cioè siamo in alta siamo a 950 metri qui esattamente dietro con le montagne che vedete tutto il parco corsiero Rocciavre e tutta la catena montuosa che confina poi con la Val di Susa chiaramente la Crest e, e qui abbiamo un sacco di rifugi, abbiamo il rifugio Balma, il rifugio Fontanamura, altri rifugi del CAI, un sacco di camminate, siamo veramente in una posizione stupenda e la cosa bellissima che poi ci siamo accorti giusto, giusto dopo qualche giorno che abbiamo acquistato la casa eh, prima non ci avevamo dato tantissima importanza è l'esposizione di questa casa, di questo terreno, siamo completamente a sud est e la casa praticamente noi non stiamo, non stiamo nemmeno riscaldando la casa perché il sì, sole riscalda un completamente. Poi è l'inverno ridicolo che certo. ha fatto, quindi non fa parte, però sì. Però diciamo è importantissimo, che... import anche perché la nostra idea poi futura è di essere indipendenti a livello energetico anche, quindi pannelli solari per l'energia e qui siamo proprio l'esposizione perfetta e prendiamo sole dal appena esce all'alba alle 7 e un quarto fino alla sera alle 6 adesso più o meno che c'è il tramonto quindi veramente una bomba poi qua c'è il nostro nomad ci conoscete già <ride> lui proprio qua adesso sta con un pascià non che in camper stesse male però Sì, diciamo che ha beneficiato anche lui eh, di questa scelta ne aveva eh, bisogno adesso uno dei futuri lavori è recintare tutto questo terreno qui che poi vedrete quando lo faremo questa primavera e quindi avrà comunque poi sicuramente un amico che le prenderemo un amichetto un amichetto un amichetto <ride> vediamo e avranno comunque tra bosco e prato 5.000-6.000 metri dove scorrazzare e questo sarà per loro bellissimo anche se lui adora fare passeggiate nel bosco ah, con sì, noi sì, <ride> sì, vero? Sì, sì. non si stacca mai da noi e... Niente, una cosa che mi sono dimenticato all'inizio di dire è eh, che avete visto tutta la dronata e tutti i passaggi della strada, praticamente giusto per aggiornarvi noi siamo a, appunto a 950 metri, eh, è il primo paese vicino e a un quarto d'ora circa, quindi siamo, siamo vicinissimi a alla popolazione diciamo non siamo spersi dal posto sembrerebbe veramente su un cucuzzolo sperso della montagna ma in realtà poi in un quarto d'ora di macchina tutto sterrato arriviamo a sì c'è una a... parte di asfalto e una esatto. parte di sterrato in totale sì sono 15 minuti sì di, di sterrato in realtà più o meno sono 7 minuti e altri 7 minuti di asfalto arrivare al primo paese quindi siamo molto vicini già Veno è a circa 20 minuti che è un, sì perché il paesino qua sotto è una grossa frazione di Giovedì. Esatto. Eh, però eh. c'è un alimentare buonissimo. Eh, diciamo che le cose principali ci sono, quindi Sì, una volta c'era pure il tabacchino, c'era il giornalaio, il, 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 il giornalaio. Come tutti i paesini, poi si è un po' disabitato, ma eh. adesso gli ridiamo vita noi. Esatto, e anche questa cosa ci è piaciuta tantissimo, di dare vita di nuovo a un borgo che siamo gli unici residenti chiaramente qua. Poi ci sono altre, altre sono persone che vengono, frequentate. vengono su in villeggiatura, ma residenti siamo solo mm. noi. E, e quindi ci piaceva proprio l'idea di riprendere il borgo e dargli vita. Sì, e... anche perché sono case che sono state costruite, penso, con non poca fatica ai tempi. Sì, eh, ci hanno spiegato su pietra, pietra su pietra, tutto a mano, andando a prenderle nel sangone che è in un rio qua sotto che è distantissimo, mm. ci vuole almeno un'ora a scendere, un'ora a salire. Caricavano tutte le pietre, cioè proprio eh, incredibile. un lavoro quasi <ride> eh, non, non, non si crede quando vengono raccontate queste cose, quindi anche un po' l'idea di, di dare proprio valore a quello che erano i valori di un tempo e le cose di una volta eh, sì, no? sì, sì, sì. anche l'idea appunto di, di riprendere un po' la vita di una volta ovviamente con tutte le comodità tecnologie chiaro perché siamo che nel 2024 e quindi ci piace utilizzare <ride> e è giusto 
però appunto magari il progetto principale sarà l'autosufficienza come diceva lui dal punto di vista alimentare quindi sì ecco sarà quello che vedrete coltivare, soprattutto in, coltivare. in questo canale adesso appunto i viaggi non saranno più parte unica del, del canale ci saranno ci saranno futuro, perché ovviamente. ci stiamo attrezzando poi vedrete nei futuri video mm. perché ci stiamo attrezzando anche per di nuovo per riprendere a viaggiare perché non vogliamo passare 24 ore su 24 365 giorni l'anno qua vogliamo anche viaggiare quindi ci sarà anche un bel, dei bei capitoli riguardanti sì. i viaggi però e sì, la nostra vita in realtà si svolgerà principalmente qua, qui, chiaro eh, sì, sì. tra agricoltura, autosufficienza ricette, vita a casa, ricette ovviamente di mangiare eh, non abbiamo smesso esatto e adesso Quindi, direi che ci andiamo a prendere un bel caffè perché si è fatto tardi adesso ci andiamo a prendere un caffè vi speriamo, speriamo siate contenti di rivedervi noi siamo super felici sì, di essere di nuovo sì. qui Abbiamo impiegato tanti mesi a riprendere perché siamo stati veramente mentalmente e fisicamente impegnati, ci sono state tante cose, e... però siamo proprio felici di essere di nuovo qua. Questo è tutto il terreno di proprietà, poi c'è anche dell'altro bosco laggiù in fondo, qui c'è Nomad che arriva e anche tutto questo. Adesso in questi mesi, da agosto fino ad oggi, abbiamo fatto una strada comoda in piano che arriva poi fino qui dalla mulattiera, arriva qua fino su all'orto per arrivare su con la macchina, con un carrello, con un trattore eventualmente, comunque con qualcosa. E poi lì dietro la macchina abbiamo fatto l'orto, qua pensiamo di fare un frutteto, poi adesso vi porto qua nell'orto che stiamo ancora appunto vangando perché abbiamo inizialmente fatto eh, la, la recinzione ad agosto, abbiamo fatto circa 180 metri di, di orto e mancano ancora tantissime cose da fare qui c'è Ele che fa le presine per Arianna commissionate per la mamma credo sia il compleanno quindi mi sto portando avanti brava ho finita guardate che belle oggi le vado a spedire sono realizzate con questo piccolo telaio che posso portarmi ovunque, infatti sarà divertente, così lascio fare i duri lavori a Cristian ovviamente. <ride> eh sì, io qui sto vangando tutto l'orto, inizialmente ad agosto avevamo solo vangato questa striscia qui, infatti qui c'è già l'aglio seminato e le cipolle, solo un pezzo, più o meno metà filare. Poi questa qui l'abbiamo vangata la scorsa settimana, anche queste piccole uole quattro qui da permettere che ne so basilico e altre cose e adesso sto iniziando a vangare questa altra striscia che sono lunghe eh? sono 18 metri quindi c'è un bel lavoro fatto a mano e, e poi manca ancora questa striscia qui mancano solo queste due strisce qui e poi qua in questo pezzo di orto non ci saranno più questi bancali, quel bidone e quant'altro. Qua vogliamo, abbiamo idea di fare del, un orto rialzato autorrigante eh, per provare, <ride> fare diverse cose. Poi mi sono dimenticato in questo punto che è più rialzato, diciamo il punto quasi più alto del terreno, devo spianare tutto qui e fare una piccola tettoia porta attrezzi e con la grondaia appunto della tettoia 
metteremo quattro cisterne da 1000 litri qua così giusto per, eh, per appunto per avere l'acqua nell'orto perché adesso non abbiamo assolutamente l'acqua quindi è indispensabile fare, fare questo lavoro laggiù poi si vedrà in tutto quel pianoro lì si vedrà magari delle galline vediamo non, non sappiamo ancora bene come utilizzare tutti questi metri di terreno questo qui è il primo albero da frutto che abbiamo trapiantato e ce l'ha regalato suo fratello e sua cognata. Un pesco bianco. È un, dice pesco pasta bianca. L'abbiamo messo giù eh, quando siamo arrivati, in autunno forse, no? Più o meno. Sì, sì. sì poi forse un mesetto dopo l'abbiamo trapiantato forse a settembre. Ha preso benissimo, infatti ci sono delle gemme pazzesche. E abbiamo assaggiato perché aveva già i frutti, ne aveva fatti 5 l'anno scorso, li abbiamo già assaggiati, sono super super buoni, infatti il nostro, il nostro primo albero da frutto. Poi volevamo farvi vedere, allora, dunque l'orto quindi è, è qui, diciamo tutto il terreno della, della casa e appunto come vi, abbiamo, vi ho già spiegato qui è questo qui, lì eh, c'è la casa, eh, quindi per arrivare Qua sopra nel, nel terreno o facciamo questa stradina qui a piedi o appunto come avete visto ieri dalla, dalla strada sotto appunto in macchina, in macchina superiamo, superiamo l'orto e si sale poi da lì. Diciamo che sì, eh, adesso poi anche questa parte qui sicuramente in futuro sarà coltivata, dobbiamo un po' gestire bene la questione degli spazi, capire bene dove mettere e cosa fare ecco, per non fare le cose a caso ovviamente lì era il, diciamo, il pezzo più pianeggiante quindi anche più semplice per iniziare anche soprattutto per, per mettere giù la recinzione e, però rispetto a tutta la recinzione che dovremmo fare in futuro questo è niente quindi abbiamo fatto giusto delle prove ben riuscite per il momento vedremo un po' il prossimo mese quando inizieremo a mettere giù la recinzione se, se abbiamo parecchi grandi. metri abbiamo sì. 4000 metri da sì, recintare. Sì, che non è troppo pianeggiante, quindi anche eh, sì. soprattutto per andare, per interrarla bene in, in salita, insomma, è la prima volta che lo facciamo, quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Poi qua sotto c'è tutta una parte di bosco che è sempre di proprietà, eh, che ne è stato purtroppo bruciato nel... Eh, circa 4-5 anni ricordo, fa, nel sì. 2020, è bruciato e... tutto, tutto questo bosco qua, il fuoco, il fuoco è arrivato proprio praticamente alla casa quasi, e quindi abbiamo, abbiamo tagliato tutti gli alberi, non noi, dei boscaioli, hanno tagliato tutti gli alberi bruciati, infatti quasi tutti, e abbiamo tenuto solo quelli più belli. Sì, come vedete lì i tronchi, vabbè adesso tanti sono giù, ma... Erano, erano proprio completamente bruciati e veramente pericolanti. Poi qualche mese fa abbiamo costruito eh, queste compostiere per, eh, per creare ovviamente del compost e concimare il terreno. Ce ne sarà una terza ancora. Esatto, questa ha solo praticamente della... Foglie, terra. Sì, foglie, terra, degli scarti principalmente del bosco. Questa invece l'abbiamo cominciato da zero con eh, praticamente sì, cibo. E... e poi qua di fianco verrà ancora fatto un terzo compost che sarà quello finale perché lì inizia il compostaggio, fase intermedia. E finale. Sì, utilizzeremo poi questo che sarà quello pronto per appunto concimare. Poi pensavamo proprio l'altro giorno che sicuramente una volta che uno ha l'orto eh, che produce tanto, soprattutto con i ortaggi invernali che hanno molte foglie eccetera, eh, si riesce anche a velocizzare chiaramente il processo di compostaggio. Noi diciamo che mangiamo veramente tantissima verdura, quindi già... Eh, siamo, anche frutta. Eh, frutta, sì, ci sono infatti un bel po' di arance. Questo è il nostro gattino, gattino e cagnolone. Bravo! Che buffo!
Sei coraggiosa ormai. Fatti un po' vedere come sei bella. Vediamo un po'. Fatti vedere che belli occhietti azzurri che hai. Sì, tuo fratellino. Così non esce. E qui siamo entrati in casa. Vero Nomad? Eh? Cosa vai con la pallina? Scemone. Allora, come dicevamo prima, questo è tutto il pezzo che abbiamo comprato. Questo è il nostro giardino che ci siamo abbelliti piano piano da agosto fino ad oggi. E questa qui è la casa su tre piani, piano terra, piano primo, secondo e questo è il rudere di fianco che è completamente da, da rifare e da ristrutturare da zero abbiamo fatto parecchio lavoro qui negli ultimi mesi veramente tanto, c'era un bel bordello però siamo contenti di come è venuto qui abbiamo fatto una piccola zona dove Uh, scaldarci con il fuoco, con il braciere, con gli amici, con dei ceppi, ci sediamo qua tranquilli, qua c'è il magico forno della Uni, poi qui abbiamo un bel barbecue per uh, cucinare la carne, per fare grigliate, questo mi sono messo lì pian piano con le pietre, me lo sono costruito e sono contento di, del risultato, un po' storto ma va benissimo, <ride> un tavolino in pietra, questo c'era già, bellissimo una piccola iuola con erica, rose, eh, violette, un po' di tutto diciamo una fontana che non c'era, questa l'ha fatta mio padre e io poi ho fatto il vaso in pietra poi adesso sono comparsi questi stupendi fiorellini che sono zafferanastro della stessa famiglia dello zafferano anche qui stanno per sbocciare anche altri lì nella iuola e qui abbiamo il bosco appunto con noi prima eravamo lassù a fare il video e qui c'è tutto il bosco di proprietà che appunto adesso lo vedete tutte con gli alberi giù e poi in, tra una ventina di giorni verranno a tirarli su con il verricello e diamo una bella pulita e così abbiamo un bel bosco pulito di sole e piante vive no? come prima che la maggior parte erano, erano morte a causa dell'incendio questo è tutto il muraglione della casa eh, che è stato completamente ripulito da, da Ele eh, era completamente coperto da rovi non si vedeva assolutamente nulla non si vedevano nemmeno tra un po' le pietre eh, si è messa qui Ele con la scala a pulire tutto con la cesoia piano piano ha dato una pulizia generale io ho tolto delle felci che avevano un, un ceppo come un albero da un un castagno, non lo so, un qualsiasi albero, erano durissime da togliere negli anni, chiaramente in 100 anni che è stata costruita eh, la vegetazione giustamente si è ripresa la sua, eh, la sua casa però chiaramente era importante pulire, pulire un po' il tutto e, e quindi Ele ha fatto un ottimo lavoro
sempre qui. Eh? Oh, è bello. Ti ricorda il campeggio? Mm? Ti ricorda il campeggio? Quando eri nano? Non hai paura le partite del fuoco, eh? È vero, ti va vicinissimo. Mm?